കേട്ടാ ഇതാണ് അടിന്ന് അപ്പൊ ഇത് മുകളില് അതിന്റെ മുകളില് അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റോറി ആയിട്ടാണ് വീട് വരുന്നത് വാഷിംഗ് മെഷീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാട്ടാ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഡ്രയർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതേ ഇവിടെയാണ് വെക്കാം ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ വീടുകളെ കുറിച്ചാണ് എങ്ങനെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ വീട് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെൻ്റെ വീട് സാധ്യ ഒരു ഹോട്ടലൊക്കെ എടുത്ത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മാസമൊക്കെ ഹോട്ടലിലൊക്കെ നിന്ന് അവർക്ക് ചെറിയൊരു വീടിന് ചെറിയൊരു ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയാലും മാത്രമേ അവർക്ക് ഇവിടെ വീടെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ വെറുതെ ഒന്നും വന്ന് നമുക്ക് ഗൾഫിലൊക്കെ പോലെ ചെക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വീടെടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അതായത് ഇവിടുത്തെ പി ആർ ഒന്നും അവർക്ക് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ അവിടുത്തെ റെസിഡൻസീസ് ഉള്ളവർക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിൽക്കാം എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഷെയറിങ് ഒക്കെ അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല സ്വന്തമായിട്ട് വീടെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വീടെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വീട് ആദ്യം തന്നെ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല ലോണൊന്നും അപ്രൂവ് ഒന്നും ആവുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ വന്നൊരു എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഒരു വാടകയ്ക്ക് ഒരു വീടെടുക്കും എന്നിട്ട് വാടകയ്ക്ക് വീടെടുത്ത് കുറച്ച് നിന്ന് ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ഒന്നിട്ട് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വീടെടുക്കും കാരണം വാടക കൊടുക്കണേക്കാളും നല്ല സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും വീടൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ താമസിച്ച ഒരു വീടുണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫാദിൽ അബുദാബിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അവൻ അവനിവിടെ വന്നിട്ട് ആകെ മൂന്ന് മാസമായിട്ടുള്ളൂ അതിനിപ്പോൾ ഒരു വീട് കിട്ടി ഒരു മാസം കൊണ്ട് വീട് കിട്ടി അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയാണ് വീടൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ബഡ്ജറ്റിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഓഫീസിൻ്റെ അടുത്തുള്ളതും കുട്ടികളെ കുട്ടികൾ നല്ല സ്കൂളൊക്കെ അടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുന്ന വീട് വേണ്ടേ അപ്പോൾ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ലോ സബിലും അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രീ ആണല്ലോ അവിടെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റോ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും അത് സ്കൂൾ വരാം ഇപ്പോൾ കിൻഡർ ഗാർഡൻ വരെ ഫ്രീ ആണ് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വഴിയെ മറ്റുള്ള വ്ളോഗിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് വാൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണത് ഓക്കെ ഇത് ഫുള്ള് വീടുകളാണ് ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർ വീട് വെച്ചതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതൊരു ടൗൺ ഹൗസ് ആണ് ടൗൺ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് വീടൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇത് സാധാരണ ഒരു വീട് ഇതൊരു ടൗൺ ഹൗസ് ആണ് ഞാൻ ടൗൺ ഹൗസിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ചില ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ നാലഞ്ചോ വീടുകളുണ്ടാവും ഈ താഴെ ഉള്ളതാണ് കാർ പാർക്കിങ്ങിൽക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കൂടെ നടന്ന് കാർ വന്ന് റിമോട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പൊന്തി ഷട്ടർ പൊന്തി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് എവിടെയാണ് വീട് കിട്ടണേ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന റൂമിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഇത് നടക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ചെറിയ ഗാർഡൻ ഇതൊന്നും ക്ലീൻ ആക്കാനൊന്നും ആരൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ നേരെ നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് പോകാം ഇത് ഒരു വീട്ടിലോട്ടുള്ള എൻട്രി അതാണ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് പിന്നെ വെള്ളത്തിനുള്ള കണക്ഷൻ്റെ പൈപ്പൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ടൗൺ ഹൗസ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ടൗൺ ഹൗസ് ഇത് ഇനി നാലാമത്തെ ഇതതിന് ഇത് നാലാമത്തെ ഇതാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ട അഞ്ചാമത്തെ ഇത് അതിൻ്റെ വെള്ളമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അഞ്ചാമത്തെ ടൗൺ ഹൗസ് ആ വീട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മുകളിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റോറി ആയിട്ടാണ് വീട് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വീട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പിന്നെ വെള്ളവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് റെൻറ്റിന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വീടാണ് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് മുകളിലോട്ട് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ വീടെടുത്തിട്ട് ഒരു മാസം ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് സെറ്റ് ഒന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല കാരണം സാധനത്തിൻ്റെ ഫാമിലി ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി വരുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കുള്ളൂ ഇവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ ഒരു കാർ പോർച്ച് ഇല്ലേ അ
പക്ഷെ ഇതൊരു ഇത് ഇവിടെ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല പറഞ്ഞില്ല ഒരു മാസമായിട്ടിന് അടുത്തായിട്ടുള്ളൂ റൂമ് കിട്ടിയിട്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒന്നും തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല വാഷ് ബേസിൻ അതേപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് ഇതൊക്കെ സെൻട്രൽ ഗ്യാസ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയകൾ പിന്നെ ഡിഷ് വാഷർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇതാണ് ചെറുതായിട്ടുള്ള അവർക്കുള്ള എന്താ പറയുക ബാൽക്കണി എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെയാണ് ബാൽക്കണി എഴുതിട്ട് ഒരു ടൗൺ ഹൗസിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ എന്നാൽ ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ടൗൺ ഹൗസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു ചെറിയൊരു വാഷ്റൂം ഉണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ വാഷ്റൂം ഇത് ചെറുതാണ് കേട്ടോ വെറുതെ കുളിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അത്യാവശ്യം ഗസ്റ്റിന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോകാനായിട്ട് പിന്നെ മുകളിലോട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് ബെഡ്റൂംസ് ഇവിടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കിടന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിടന്നു എൻ്റെ പെട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെറിയൊരു കബോർഡ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വേറൊരു റൂമുണ്ട് കട്ടിലൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഒക്കെ വരേ ഉള്ളൂ നമ്മളവിടെ തയ്ക്കലൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്താൽ പിറ്റേ ദിവസം വരുന്ന പോലത്തെ ഫെസിലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് സമയമെടുത്തിട്ട് പതുക്കനേ വരുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്ററും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അല്ലേ ഈ റൂമിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ടോയ്ലറ്റ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് കുളിക്കാനുള്ള ഷവറും അതേപോലെ തന്നെ ഇതും ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ആന അടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ഓണറിൻ്റെ പെർമിഷൻ വേണം പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ടൗൺ ഹൗസ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടൗൺ ഹൗസ് കാണിച്ചു തന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വില്ല ശരിക്കും വീടുകൾ വില്ലാസ് അല്ല ഇവിടെ വില്ലാസ് എന്ന് പറയില്ല വീടുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഒരു സബേബൻ ഏരിയാസിലൂടെയാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇതേപോലത്തെ വീടുകളാണ് ഓരോ സബേബ്സ് എന്നാണ് പറയുക ഓരോ സബേബ്സിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഏത് സബേബാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല ഇവിടെ സബേബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലെയാണ് ചില അറബിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ചില എന്താ പറയുക ലബനീസിന് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിറ്റി വൈസ് താമസിക്കുന്ന സബേബ്സ് ആണ് കൂടുതലും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ട ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് കൊറിയൻ ചൈനീസ് ഇന്ത്യൻ തായ്ലൻഡ് ഇൻഡോനേഷ്യൻ അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അറബിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഐ മീൻ അവർ താമസിക്കുന്ന സബേബ്സ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സബേബിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ കടന്നു പോകുന്നത് ഇതുപോലുള്ള സബേബിൽ ഒരുപാട് സ്കൂളുകളുണ്ടാകും ഇവിടെ സ്കൂളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രോസറി ഷോപ്പ് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇന്ത്യൻ ഗ്രോസറി ഷോപ്പ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാൾ കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻസ് കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ സ്കൂളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റും വീടിൻ്റെ അടുത്തുനിന്നുള്ള ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ഇവിടെ സ്കൂളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രിയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ഇരുട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് പോലും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഉള്ളേരികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വീടുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളേരിയയിൽ പോകും തോറും അതിൻ്റെ വീടിൻ്റെ പ്രൈസൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളികൾ ഒരുപാട് അകലെയുള്ള സബേബ്സിലൊക്കെയാണ് പോയി താമസിക്കുന്നത് ചില മെൽബണിലുള്ള സബേബിലൊക്കെ രണ്ടായിരം മലയാളി ഫാമിലീസൊക്കെ താമസിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി വരുണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ ഒരു ഗ്രോസറി ചേട്ടൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതൊക്കെ ആ ഒരു തോമസ് ചേട്ടൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ശ്രീലങ്കൻ ഫാമിലിയുടെ വീട്ടിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫാമിലി കൂടിയാണ് ഇവിടുത്തെ വീടുകൾ അവിടെ കുറേ വീട് ഇവിടെ ചെറിയ വീടുകൾ ഇതിനെ വീട് എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് വില്ല എന്നല്ല പറയാ ഇതിങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കണം ഇപ്പുറത്തും ഒരു വീടുണ്ട് ഇതൊരു ശ്രീലങ്കൻ ഫാമിലിയുടെ വീടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കയറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ജസ്റ്റ് വീടൊക്കെ ഒന്ന
ഇതേപോലെ വീടുകളിൽ ഓരോ ഗാരേജുകൾ ഉണ്ടാവും കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു ടൗൺ ഹൗസിനേക്കാളും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എവിടെയുണ്ട് ദീസ് ഇസ് ബെഡ്റൂം എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ അല്ലേ കിഡ്സ് ഓക്കെ നൈസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വേറെ ടോയ്ലറ്റ് ഇവിടുത്തെ വീടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ചിലതിന് രണ്ട് സ്റ്റോറി ഉണ്ടാവും ചിലതിന് ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനെ വില്ല എന്നല്ല ഇവിടെ പറയാം ഇതിനെ ശരിക്കുള്ള ഒരു വീട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ വീടിനൊന്നും വില്ല എന്ന് പറയാറില്ലല്ലോ അതേപോലത്തെ ഒരു വീട് തൊട്ടടുത്ത് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് പുറത്ത് മാത്രം ബ്രിക്ക് ആയിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാതും എന്താ പറയുക പാർട്ടീഷൻ ജിപ്സം വെച്ചിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സേവിങ്സ് ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ പിന്നെ വേറെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വീടിനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തെ ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡിമോളിഷ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ പണിയേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണ് അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഒരു വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് അമ്പത് അറുപത് എഴുപതും വർഷത്തെ ആ ഒരു ഇതൊന്നുമില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് വരയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഒന്നാകി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇരുട്ടായി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഏഴര ആറരായി ഇവിടെ പിന്നെ നല്ല ഇരുട്ടായി പിന്നെ മഴയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നിച്ചനെ കാണാൻ വേണ്ടി വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ഗൾഫിൽ വെച്ച് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒരുപാട് കാണാറുണ്ട് കാരണം ഓസ്ട്രേലിയ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനും വേണ്ടി പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ബ്ലോഗാണ് കണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കാണാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം പിന്നെ ഒരു നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് തിരിച്ച് മെൽബണിലോട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് കണ്ട് ഒരു ഹെലോ പറഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ തിരിച്ച് പോകും പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് വീട്ടിലോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര അഞ്ച് മിനിറ്റ് എത്തും നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പോകും ബിന്നിച്ചേട്ടൻ്റെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് മെൽബൺ സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള വൊന്താഗി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് അവിടെയുള്ള ഒരു സബേബിലാണ് നമ്മളിനി പോകാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് നാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ബിന്നിച്ചേട്ടൻ ഒന്ന് കാണാം എന്നുള്ളത് എന്തായാലും അത് ഇപ്പോൾ നടക്കാണ് നമ്മൾ ബിന്നിച്ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് തിരിയാണ് ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് പോലും കാണുന്നില്ല എങ്ങനെ വീട് കണ്ടുപിടിക്കും ആ അവിടെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് ബിന്നിച്ചേട്ടൻ എവിടെ ഇതാണ് അങ്ങനെ ഈ ഒരാളെ കണ്ടുകിട്ടി നമ്മള് ഇത്രയും നാളെ കണ്ടിട്ടുള്ള ബില്ലിച്ചനാണ് നമ്മള് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതേ ഇതൊക്കെ ഈ വീടൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയമാണ് വീഡിയോ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കാണാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ടി വി വെച്ചേക്കുന്ന റൂമ് ആണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട റൂം ഉണ്ടല്ലോ തിയേറ്റർ റൂം അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം കണ്ടത് അരികിലും ഉണ്ട് അവിടെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ടി വി കണ്ടതും അതേപോലെ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫേവറേറ്റ് റൂം അല്ലെ ഓ അടിപൊളി നമ്മള് ഇവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലും അതെ ഈ പുള്ളിക്കാരുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതാണ് ഇത് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത പോലും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഫയലി നമ്മളോട് എത്തി നമ്മള് കുറച്ചു നേരം എന്തായാലും സംസാരിച്ചിരിക്കട്ടെ പിന്നെ ചേട്ടൻ അവിടുന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരുടെ വ്ളോഗ് കണ്ടാ മതി ഞാനിപ്പോ രാത്രി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടിലൊന്നും കാണിക്കാനും പറ്റില്ല പുള്ളിക്കാരന്റെ അടിപൊളിയായിട്ട് കുക്കൊക്കെ ചെയ്യണ്ടോ ഇവിടെയാണ് കുക്കിങ്ങിന്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് വർക്കൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ എനിക്ക് പിന്നെ ചേട്ടനെ കാണാനും ഇഷ്ടം ആ മുണ്ടിയിൽ ഉണ്ടാ മുണ്ട് ആ കറുത്ത മുണ്ട് ചേട്ടാ നന്നായിട്ട് അടിച്ച ചായ കുടിക്കണേട്ടാ അതെ അടിപൊളി അടിപൊളി നമുക്ക് ഈ ഒരു അടിന് ശരിക്കും മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് നല്ലൊരു ചായ ഇട്ടാണ്ടേ
കണ്ട ഇതാണ് അടിന്ന് നമുക്ക് അവരോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലോ ഈ ഒരു ഒന്താകി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്ര മലയാളി ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് അപ്പോ അതല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളി ഫാമിലി ഒക്കെ ആരായിരിക്കും കുറെ വർഷം മുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് യു കെ ഓസ്ട്രേലിയ തമ്മില് പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ഇതെത്ര എത്ര സെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് സെന്റ് കണക്കാണോ ഇവിടെ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണോ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് സ്ക്വയർ മീറ്റർ വീടാണോ അല്ലെങ്കിൽ പറമ്പടക്കാം പറമ്പടക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ നമ്മള് കൊറേ നേരം കത്തിയൊക്കെ വെച്ച് അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ ഒരു അങ്ങേറ്റത്ത് വന്നിട്ട് കണ്ടു ഈ അബുദാബി നല്ല നമുക്ക് മക്കീന് ഷാറുബ പൊറോട്ടയും ബീഫൊക്കെ എന്താ വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ബ്ലോഗായിട്ട് വരാം